ang kailangan po natin ay isang krosyeho, uh, yarn needle na malaki ang butas, scissor na matalas, tsaka yarn category 4. Kailangan gamitin na gansilyo ay 4.25 mm. Kung ito naman ay maliit na yarn, category 3 ay 3.75 mm. Umpisa po tayo sa paggawa ng slip knot. Tapos, kadena po ng mga labing walo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At sige po lang, magkadena hanggang maging labing walo. Para po umpisaan ang primerong round, magkadena ng isa. Tapos, nagawa po ng single crochet sa ikalawang kadena. So, isa, dalawa. Iba po ito sa patakaran sa row dahil ito ay pa pabilog po ang gawa nito. So, imbis na mag single crochet sa ikatlong kadena, nag-unchill tayo sa Pangalawa lang. So, single crochet sa lahat po ng mga kadena hanggang sa maubos na ang mga nagawang kadena. Ayan, madali na po natin tapusin ang unang kabila. Okay. Dahil po ito ay hindi row, kung row po ito, ibabalik natin ganyan. Pero hindi po ito sa row. Ito po ay crochet in the round na tinatawag. So, hindi po natin babalik ta rin ang, ang gawa. Instead, ngayon po ay magsisingle crochet din tayo dito sa kabila nito. Single crochet on every, on every chain or cadena, kanya. At sige lang po ang cadena hanggang sa maubos lahat yung mga natitirang cadena. So, naabot na po natin ang dulo. At ito po ay spiral technique na wala pong beginning or ending sa kada round. So, ang susunod po ay ikakabit na po natin dito sa susunod na single crochet. So, mag-single crochet na po dito. At ganun lang po. Laging kinakabit sa susunod na single crochet. At paikot-ikot lang po itong mga single crochet na ito hanggang sa maabot yung tamang size ng coin purse. So, paulit-ulit na lang po ito. Paulit-ulit na paggawa ng single crochet. Kaya po magandang practice ito sa pag sasanay sa paggawa ng single crochet.
So, sige lang po yan. So, magkikita po ulit tayo sa katapusan nitong lakad na single crochet. Ang susunod na party ng pagawa nito ay ang pagawa ng mga loop. So, makikita po ninyo na nagkukurti na ng basket na parang basket ganyan Tama na po ang laki nito. So, bilangin po natin kung ilang rows. So, ito madali lang po makita kung ilang rows. Um, gamitin po natin again yung ditch method. Ito po, ito, may mga ditch po yan. So, kada ditch ay may isang row so one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one so pang twenty two po itong huling single crochet round Itigil po natin ang huling single crochet sa gitna ng purse o supot. So ngayon, mag-chain 3, skip 1 single crochet, single crochet o next single crochet. Ganito po yan, magkadina ng tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 'Wag pong 'wag pong gamitin itong susunod na single crochet at gamitin yung nakasunod. So, skip one and single crochet sa susunod sa kasunod ng in-skip na single crochet. At yan po yung uh, instruction na yan. Yung asterisk po, katulad nito, repeat o doblehin itong instruction sa loob ng asterisk. This means this one. So, chain 3, skip 1 single crochet, single crochet, yung next single crochet. Yan po ang ibig sabihin ng dalawang asterisk na yan. Gagawin po natin itong instruction na ito ng paulit-ulit sa paligid po nitong purse. So, chain 3, 1, 2, 3, skip 1 single crochet, single crochet on the next single crochet, chain 3. Skip one single crochet, single crochet, on the next, single crochet, chain three. Hanggang po ma, mapunta tayo dito sa katapusan. So sa katapusan po, chain three, one, two, three. At slip stitch on the single crochet just before the beginning chain 3. Ito po yung beginning chain 3. And ito po yung 
single crochet na sumunod doon sa beginning chain 3. So dito natin ilalagay yung huling, pinakahuling uh, slip stitch. So ito na po yung katapusan. At uh, ipapasin off po ito. Sasarahan na yung stitch para wag matastas. At mag-iwan po ng medyo anim na inches na buntot ng yarn para magamit na na itahi at itago ito pagkatapos ng magawa natin ang force. So, ito na po yun. Ang susunod po ay yung pag gawa ng kadina na drawstring na ilalagay natin dito. Bago po natin ilagay yung drawstring, ay itago na muna natin itong mga buntot. So, ito po ang right side ng support na ito. At ibaliktad po natin na yung wrong side ang mapa sa ibabaw para itatago po natin yung mga buntot dito sa wrong side. So, itatago ko na ang buntot ng yarn dito sa panloob ng purse. So, ganito po ang magtago ng buntot. Itatahi lang po ito dito sa mga stitch. Kailangan pong huwag makita doon sa labas. So, kailangan andito lang itatahi sa mga loob na strand ng yarn. So, ipaliko-liko lang po ito dito. Para naman huwag huwag lumabas So, tama na po yan. At ito namang isa. Tatago po natin yan. Tama na yan. So, ayan. Malinis na po. So, ngayon, ibaliktad ulit natin. At handa na tayong magawa ng drawstring. Gumawa po tayo ng mga Apat na pong 45 na kadena para sa drawstring. So, make a slip knot first. Then, magkadena. 1, 
two, three. that's 40 so 1 2 3 4 5 so 45 na po ito so sarahan muna natin po itong ng temporary para huwag ma tastas tapos Tapos, itahi po natin ito dito. Magsimula dito sa gitna na loop. At kanya na po. So, matapos pong itahi dito sa mga loop, yung drawstring, ay ilagay ulit sa hook itong loop. At ikukonekta iku po natin itong dalawang in ng, ng kadena. Gawa na po tayo ng fringe. Ganito po ang paggawa nito. At iikot po yung yarn. Ganito. Ng mga inaanin na pieces sa mga galero. Hanggang dito na muna po sa ngayon. At kung nagustuhan po ninyo ang video ito, ay subscribe naman po. At maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat po ulit.